structural engineer is one uh, you can say he's like an orthopedic surgeon who designs the bone structure of your uh, building foundation is a very crucial part of any house jab aap ghar banate ho aapka dream home banate ho to uska foundation ekdam solid hona chahiye apunar hopunor ghar to kebol dekhibolo he dhuniya hole no hobo logote tar foundation orthat bheti to mazboot hoa to nitantoy abashyok जिको निर्माण कार्य आटको गुतपूर्ण अंश तो हल तर फाउंडेशन घर भेटीटर सर जिको प्रकार एरा धरा भविष्य गई विराट समस्या सृष्टि पे धरल घर जो दुरबल भेटीत सजा है तेनालीरिया हम पे कि तक मजबूत भी कबरा ना जा आज अनुषान आम निर्माण कार्य सबको विशेष अंश फाउंडेशन विषय विस्तारित भावे आलोचना कर आम आपनारे लो आम विशेष पदक्षेप निउ वोको प्रेजेन्ट्स घर सजक निजर अूज एटीन इनिशिएटिव जी आपनार घर भेटीटक मजबूत कर जीदरे भल संस्कार लराली कल आम वयोबृद्धने दिया शिक्षा गुतपूर्ण भूमिका पालन करो घर एटार भेटिए तार भविष्य निर्धारण कर और इत आम आम रियल इस्टेट इंडाट्री सहित जड़ित ख्यातनमा एक्सपार्टे आपनर सी सपोन घर तो भविष्य उन्नत कर सठिक परमर्श आग घर तो हल एने सम्पत्ति जी पुरुष पुरुष धरी आपनारे थे घर तो मजबूत कर रखा आटको जरूरी कथा इंटर भेटीटर प्राथमिक उद्देश्य हल घर तो स्थिरता प्रदान कर और जिको प्राकृतिक दुर्योग अर्थात घूर्णी बता धुम भूमिकम्प आदिर बचाय रखा फाउंडेशन इज अ भेरी इम्पर्टेन्ट पार्ट अफ योर एंटायर स्ट्राक्चर उच इवेन्चुअल इज बीन डिजाइन बै स्ट्राक्चरल कन्सलटेन्ट एंड वन्स द फाउंडेशन इज लेड देन द लेवल कम्स वेर द प्लिन्थ कम्स द बेसिकली प्लिन्थ इज समथिंग उच एक्चुअली डिफाइन्स योर कन्स्ट्रक्शन एरिया द बिल्टअप एरिया फाउंडेशन इज अ भेरी क्रुशियल पार्ट ऑफ एनी हाउस जब आप घर बनाते हो आपका ड्रीम होम बनाते हो तो उसका फाउंडेशन एकदम सॉलिड होना चाहिए फॉर धिस यू नीड टू नो आपके सॉइल स्टाटा क्या टाइप का है सेफ बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल ये जानना बहुत जरूरी रहता है जिसका रिपोर्ट आपको टेस्टिंग लैब से मिलता है जो सॉइल के ऊपर आप आपका घर बना रहे हो वेदर इट इज हैविंग इनफ स्ट्रेंथ टू टेक द लोड ऑफ एंटायर योर हाउस अगर सॉइल स्टाटा एकदम लूज हो तो टॉपल डाउन के चांसेस होते हैं सो सेफ बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल बहुत जरूरी है जानना स्ट्रक्चरल इंजीनियर इज वन यू कैन से ही इज लाइक एन ऑर्थोपेडिक सर्जन हु डिजाइन द बोन स्ट्रक्चर ऑफ योर बिल्डिंग विच कीप्स द होल स्ट्रक्चर अपराइट विच कीप्स इट स्टेबल एट इट एंश्योर दैट इट रिमेन्स विद इन सर्विसेबल लिमिट्स so uh, the structural engineer is the per- person responsible for the stability of the structure all the foundations are entirely depend upon the geology in that particular area we have in india lots of places where it's totally marshy or we have deserts where it's totally sandy so generally if i am trying to build somewhere in a marshy area then i'll require elephant's legs but if i am trying to build in a desert where it's all sand then i would require ca- camel's legs so the area of our foundation and the type of foundation varies depending upon the geology and what strata is available on your site generally uh, the reaction that you get from the ground depends upon the soil uh, that is there a marshy area would not give you much reaction but still that higher footprint would give you more area which would give you more reaction which will help in the structure standing up rightly but the reverse way when you put a heavier weight in sand the sand would tend to shift out so you will not get that adequate reaction so there you require a smaller area which will give you that same reaction so this concept of area and the size will help you in designing your foundation apunar hopunar ghar to hajar samayat अपनी किसान प्रक्रियार जरिए आगे लगे और जैसे कथा तो हल फाउंडेशन अर्थात घर भेटीटर तैयार प्रथम शेषलैक सतर्कतार काम करो बुद्धिम्तार परचय थे 
any region before you begin the work it is very important to ensure the reason wise characteristics of that particular region there are three important parameters when you are building your house first is the seismic data in your region next is the wind the loading that you need to consider due to wind and third is the soil classification in your location once the plinth is ready an architect go and verifies the plinth checking plinth checking is basically a measurement of the entire construction area on the ground floor so once we verify it we approve it then the contractor can take it forward for the further execution once the measurement of the plinth is confirmed then contractor is good to go on the further levels plinth checking is something very important because that verifies the measurements on site ground storied ya ground plus 2 storied tak ka jo structure rehta hai उसके लिए एक्सकेवेशन आपको छह फीट तक करना जरूरी होता है जिसके कारण आपके सारे जो फाउंडेशन जो होते हैं घर के वो ग्राउंड के नीचे कास्ट किए जाते हैं यूजुअली दो से तीन माले तक की बिल्डिंग के लिए आपको छह से आठ फीट एक्सकेवेट करना पड़ता है नतुन घर समस्त दिशते घर तो गाथन बृहत् प्रभाव पड़े अधिकांश लोक निजर घर तो गठन प्रणाली स्ट्राक्चार गाथन विषय बड़ बेसिक नाभा और सये ये प्रक्रिया एक बारे सामान्य भूल आपनार समस्या कारण हो पे Now your house, if you are intending to build a pakka house, could be built of three types. First is a RCC house. RCC is reinforced cement concrete. As the name suggests, there is reinforcement in it, which is made out of steel. Now this particular type of a house will be very good in an earthquake scenario in a scenario where there is tornadoes so the government is also pushing the country to build such kind of houses the other ways to do it is to build a steel structure it's a little expensive but however it can be built the third way to do this is to build a load bearing structure so load bearing structure is a structure that is traditionally built out of say bricks or stones and then you reinforce that particular structure at the edges on top of your windows which is called as lintel levels with rcc members so that again such a house is better in any kind of natural disaster scenarios rcc hone ke baad aapko internal and external walls ka brick work karna padta hai और ब्रिकवर्क का क्यूरिंग पीरियड खत्म हो जाने के बाद ही आपको प्लास्टरिंग करना अलाउड है क्यूरिंग मींस कोई भी जब अपना ड्रीम होम बनाता है सीमेंट स्टील और उसके साथ में वाटरिंग करना स्ट्रक्चर को सबसे बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है क्रुशियल एक्टिविटी है जितना आप उसको अच्छी तरह से पानी मारोगे जिसे हम क्यूरिंग बोलते हैं उसका स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है सो वॉटरिंग इज वेरी इम्पॉर्टेंट एंड क्रुशियल एक्टिविटी इन एनी कंस्ट्रक्शन और इसके लिए जैसे कॉलम्स रहते हैं तो वर्टिकल सरफेस रहता है तो उसको गनी बैग बांध के उसके ऊपर पानी मारना सो डेट इट विल बी प्रॉपरली क्यूर्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम स्लैब कास्ट होने के बाद हम उसे पॉन्डिंग करते हैं जिसके ऊपर कम से कम पंद्रह दिन के लिए पानी रखते हैं देन ब्रिक वर्क होने के बाद कम से कम तीन से चार दिन का क्यूरिंग पीरियड इज इसल और उसी के बाद ही प्लास्टरिंग चालू कर सकते हैं जीदरे घरे हल अन्य घर भेटी हल भिन्न पार्थक्य निर्भरशील हम अपना गाथन कम जी जी आवश्यकता आज तार ऊपर When it comes to forms of construction, you've got uh, a lot of similarities in block work and brick work, where the materials are the key difference. And then Maiwan construction is a type of construction called slip from construction, which really helps uh, in the construction of mass housing and buildings where you need to go really tall with a uniform size of your column. Let me use these building blocks to show you a little bit of the example. When you are building your house or your apartment or the internal walls of your apartment or the walls you tend to use bricks which are sort of stacked up as modules and uh, you can vertically take them up to build the wall design of your project these uh, 
walls can be loosely broken down into two categories. You've got load-bearing walls and non-load-bearing walls. Load-bearing walls are the walls which are taking the structural weight, which are taking the weight of your roof essentially, you know, for your house. When it comes to an apartment building, the load-bearing wall is taking the weight of the upper level or the upper apartment as well and the ceiling. As a designer, when you're choosing a style of construction, it really depends on the scale or the size of your project. If you're building a simple standalone bungalow, you don't need to explore my one construction because brickwork and blockwork can very much sort of like suffice your requirements. Assam, generally the geology is such that foundation strata is available. But because of the terrain, you will find that there are issues in the depth of the foundation that is available. For example, in one particular plot, it could happen that my first column gives a foundation over here, but the next column would find the strata is available here. The next column would be somewhere here. So you have to ensure that all these are cast and again interconnected with each other at those respective levels. So that will help in the stability of your structure. When you are thinking of Bengal and I want to dig, so we have to dig more because my strata is lower than expected and I start digging there, then to retain those pits, what we call as stability of slopes, when I am excavating something, we find that the adjacent soil also keeps falling. So the size of the pit keeps increasing. Again, Bengal is extremely waterlogged. You uh, end up spending a lot of time and effort in dewatering your place. So it is not possible to dig or dig deep and do these foundations. So in this case, we would prefer going down maybe 10 meters, 12 meters, and we use what a, a concept which we call as a friction pile. So those piles will resist the loads depending upon the length and the diameter of those. So we can choose an adequate diameter and choose an adequate length and get the required strength for your foundation. In a place like Orissa, you will have to go in for a deep foundation. Though it is coastal, it is also mostly silty or sandy and uh, hard strata, as we call it, is not available at general near the ground levels or at decent uh, intervals in the ground level. So you have to go deep there. You have to go in for what we call as deep foundations, which could be in the form of piles. Again, these piles are also very important because it helps you in completing your project faster because digging there is a big task and you end up spending a lot of money trying to dig, build there and again push back all the soil. Apunar ghoror bhetitur kamot agbharar khamayat athait koi guru tupurno katha tu hol apunar khamogri or thad material or basoni. Bharat borkhor proti tu prantote bivinno prakar or building material poa jai. Hotik, dirghos thai aru bhal quality material basilo bo jani lehe. ভবিষ্যতে আপোনাৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যত দেখা দিব পৰা সমস্যা সমূহৰ পৰা ৰক্ষা পাব পাৰিব ইন টার্মস অফ চয়েছ অফ মেটেরিয়ালস देयर আৰ লট অফ সাস্টেইনেবল মেটেরিয়ালস which can be used these days uh, you have a uh, lot of additives to concrete which tend to sort of reduce the amount of cement being mixed you've got fly ash you've got plastics being mixed you've got bio mixes being mixed with concrete to reduce the carcinogenic effect of concrete on soil so sustainable materials are definitely sort of taking the forefront when choosing how to build your foundation. Obviously, brick and stone are the oldest materials that have been traditionally used. They can be used for smaller projects where concrete is not required as a foundation. Itiya lo ki ame kotha pati lo apunar khapunar ghar tor bhetir tar gathoni khongkran to katha mor aru khothi khamogrir basonir. Birotir pisod jani bolle lom. ভারতবর্ষর বিভিন্ন রাজ্যর ভিন্ন ভিন্ন ভেটির আবশ্যকতাসমূহর বিষয়ে আপনার সপনের ঘরটোর ভেটি সম্বন্ধে আপনি নিশ্চয় যথেষ্ট কথা বুঝি পালে কিন্তু তথাপিও ভারতের কিছুমান রাজ্যর ভেটির আবশ্যকতা সমূহ অন্যান্য রাজ্যের তুলনাত অল্প বেলেগ ঘরটোর ভেটি আর গাঁথনির ওপর 
কোনো এক অঞ্চলের বতর আর তার ভৌগোলিক স্থিতির যথেষ্ট প্রভাব পড়ে যে ধরক ভূমিকম্প অহার সম্ভাবনা থাকা অঞ্চল ভেটি তাক বনার প্রক্রিয়া আর সামগ্রীর বাসনি আদি হল যথেষ্ট বেলেগ ধরনের আর এই কথাবর মন রাখা হল অতিক লাগতিয়াল কারণ এইবর প্রাণ নাশর সহ সম্বন্ধ আছে when it comes to earthquake sensitive zones uh, it's also very important to pay attention to the traditional architecture in that region for example say if you go to nepal you've got a certain traditional style of building which uses a lot of wood and a lot of stone for the traditional houses now these are materials which uh, tend to behave very well in earthquake prone areas if they are designed and used in the right manner Well, if it is a hilly region like the northeast or the Uttarakhand, there is a possibility of landslides, mudslides. So the architecture has to be designed in a way where it sustains these kinds of natural disasters. So one of the important ways the government controls the market and the amount of real estate that is being built in a particular city is by coming out with these development control regulations. So the government will control the amount of FSI that can be used in a particular plot. सिस्मिक जोन में जो फाउंडेशन करना पड़ता है दैट शुड बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एंड इट शुड बी क्रिस क्रॉस्ड विद द प्लिन बीम्स इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं अगर आप कहीं बेड पे खड़े हो और सडनली आपने किसी ने आके आपके नीचे की बेडशीट एकदम से मूव कर ली तो आप नीचे से हिलोगे यू विल फेल डाउन तो सेम थिंग हैपन्स इन सिस्मिक जोन आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू विद द डायग्राम कैसे उसको क्रिस क्रॉस बीम से कनेक्ट करते हैं These are all columns. I am just drawing it. अभी ये प्लिंथ लेवल पे ये कॉलम्स आपके आ गए हैं इसके बाद में जैसे कॉलम का कास्टिंग कंप्लीट हो जाता है आपको इसे प्लिन बीम से कनेक्ट करना होता है सो आई एम जस्ट ड्राॅइंग द प्लिन बीम्स एंड ऑल दी स्ट्रक्चर्स आर आर सी सी स्ट्रक्चर ये सारा सीमेंट एंड कॉन्क्रीट में ही बनता है अभी मैं क्या कर रहा हूँ प्लिंथ लेवल पे ये सारे कॉलम को कनेक्ट कर रहा हूं बाय वे ऑफ प्लिन बीम और ये प्लिन बीम जो रहते हैं एंड ये जो कॉलम्स रहते हैं वो अगर अर्थक्वेक आता है तो वो केस में एक दूसरे को अच्छी तरह से पकड़ के रखते हैं एंड दे विल नॉट अलाउज द स्ट्रक्चर टू मूव ये देखिए मैंने इसको सारे को क्रिस क्रॉस से कनेक्ट कर दिया है अगर अर्थक्वेक आता है तो दीज स्ट्रक्चर ऐसे करने से दे विल नॉट अलाउ द स्ट्रक्चर टू मूव फ्रॉम इट्स पोजीशन। दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ क्रिस क्रॉस बीम्स एट प्लिंथ लेवल सिस्मिक जोन में लाइटर वेट मटेरियल इज आल्सो एडवाइजेबल आप इसका लाइटर वेट मटेरियल जैसे कि वुड है गैलोनाइज आयन शीटिंग है इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो बिकॉज इट कैन बी रीयूज वहाँ पे अगर अर्थक्वेक्स आने के बाद स्ट्रक्चर गिर जाता है तो वुड एंड जी आई शीट कैन अगेन बी इरेक्टेड उसको खड़ा कर सकते हैं प्रॉपरली वापस यूज कर सकते हैं अपना सपोर घर तो भेटी और गाथनी निर्माण कर समय एन साधारण मानु कौनब कथारती भल मन दु लगे सी कथाओ आ जानी लो प्रयोजन बतर और माति अनुजाई कथा बहुत सलनी हो पड़े वेन डिजाइनिंग हाउसेज एंड अर्थक्वेक प्रोन एरियाज दे आर सर्टेन एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट दैट यू टेक केयर अफ टू गिव यू एन एग्जाम्पल इफ यू डिजाइनिंग योर हाउस इन अ वेरी क्लाइमेटिकली वेट एरिया यू उल रियक्ट बूजिंग पिचड रूव स्लाइडिंग रूव और एंगल रूव टू सर्ट अफ ड्रेन द वाटर आउट you will also sort of start designing your house with lot of rain water harvesting elements to add a sustainable angle to it because you have a abundance of rain water so understanding your environment is very important when you are choosing the aesthetics for your uh, three or four storied structure you should keep in mind the following points some very important aspects in your foundation first thing i would recommend is to check the type of soil you should do ensure that the soil has been tested tested by an expert a regular calculation needs to be done regarding the bearing capacity and you should also check the depth at which that bearing capacity is available generally it is not enough to say the bearing capacity is so much but it is very important to know at what depth the bearing capacity is available also the next important point is the water table is your area waterlogged 
or is this water table quite high because that will differentiate the type of foundation that you need to do on your site. The water table plays a very important role. You will find that this water table would fluctuate depending upon the seasons. In the rainy seasons, it would come up to the ground level. Others, it could go down and that affects your soil surrounding. A saturated soil would behave differently than a dry soil. So the water table and the soil below are some very important parameters you need to consider when you're building your ground plus two or ground plus three house. As a principal designer of your house, I will appoint the right structural designer who will design the skeleton of the entire building in such a way that it will withstand your earthquake prone areas and everything. When it comes to the foundation of a house, we are largely reliant on the structural engineer for the designing of the foundation. We have to submit the structural engineer's drawings to the government and then you get an approval from the government. The house is made of the house, but the house is made of the house. But the house is made of the house, and the house is made of the house. The house is made of the house, but the house is made of the house. This is the house of the house. And the house is made of the house, एक क्षेत्र अत आटाई कोई दौरकारी को थाटू होल हॉस्टिया क्वालिटी बाद दी ऐता मजबूत फाउंडेशन कोड़ी अपनार घर और गुड़ी तो सिरोदिनोर बाबे खुद्रिड हो कोड़ी तुलातो ये परामर्श और पिसोते अमी आजिलोए विदाय मांगी सो अहबार और शोध को थापतीन अपनार घर और डिजाइन और लेआउट और बिखाए अपनार घर खजा खम्बंधियो अ